ஹலோ வியூவர்ஸ் ஐ மைக்லி இன்னைக்கு நம்ம லெவன்த் பிஸ்னஸ் மேக்ஸ் அல்ஜிப்ரா எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபோரோட எயிட் சம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் கொஸ்டின் பாருங்கள் இஃப் அ பாலிகன் ஆஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டைக்னல்ஸ் ஃபைன் த நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது பட் நான் ஃபார்முலாவை சொல்கிறேன் பட் நீங்கள் அதை வந்து இங்கே யூஸ் பண்ண முடியாது ஃபார்முலா என்னென்னா என் இன்டூ என் மைனஸ் த்ரீ பை டூ ஸோ இது நம்பர் ஆஃப் டைக்னல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எனி பாலிகனுக்கு நம்ம இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணால் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் இது ஏன் சொல்றேன்னா ஒரு டிஎன்பிசி எழுதுறவங்களும் பாக்குறாங்கன்றதுனால நீங்க இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி இதை கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றேன் பட் லெவன்த் பிசினஸ் மேக்ஸ் படிக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஃபார்முலா இங்க யூஸ் பண்ண நீங்க முடியாது நீங்க ஃபர்தரா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் போனீங்கன்னா அங்க வேணா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபார்முலா என்னன்னா என் இன்டூ என் மைனஸ் த்ரீ பை டூ இதுதான் ஃபார்முலா நம் இஸ் ஈக்வல் டு நம்பர் ஆஃப் டைக்னல்ஸ் வரும் இப்போ நம்ம இதை எப்படி யூஸ் பண்றது இங்க எப்படி போடுறது இந்த சம் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணாம இந்த சம் போடணும்னா எப்படி போடலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப பாலிகன் ஆஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டைக்னல்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க நம்மளுக்கு சைட்ஸ் தெரியாது சைட்ஸ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இப்ப வந்து நம் பாலிகனோட டயக்னல் வந்து கொடுத்துட்டாங்க டயக்னலோட எத்தனை டயக்னல்ஸ் இருக்கும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க டயக்னல்ஸ்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஆப்போசிட் வேர்டிசஸ் ஜாயின் பண்ற லைன் பேரு தான் வந்து டயக்னல் வேர்டிசஸ்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்கொயரோ ரெக்டாங்கலோ ஏதோ ஒன்று எடுத்துக்கிறோன்னா இதுதான் வேர்டிசஸ் வி ஷேப்பில் இருக்கிறது தான் வேர்டிசஸ் இதை ஜாயின் பண்ணுற இது பேர் தான் டயக்னல்ஸ் ஸோ டயக்னல்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க நம்ம எத்தனை சைட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட் த நம்பர் ஆஃப் சைட் பி எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப நான் நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் நான் எக்ஸ் சாரி என்ன எடுத்துக்கிறேன் எண்ணு கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும் ஸோ என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா டயக்னல்ஸ் மட்டும் டயக்னல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ டயக்னல்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் நம்ம போட்டு ஆகணும் அந்த டய நம்பர் ஆஃப் டயக்னல்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர்னா அந்த டயக் நம்பர் ஆஃப் டயக்னல்ஸ் பதிலாக ஏதோ ஒன்று சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அந்த என்னது நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கொயரில் உங்களுக்கு தெரியும் ஃபோர் டயக்னல்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒன்றுமே தெரியாத நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸே தெரியாத ஒரு டயக்னல் எப்படி நம்ம போடுறது நம்பர் ஆஃப் டயக்னல்ஸ் எப்படி போடுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது நாலு சைட் இருக்குன்னா உங்களுக்கு தெரியும் டயக்னல்ஸ்ன்றது பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆப்போசிட் ஒரு ரெண்டு வேர்டிசஸ் ஜாயின் பண்றது லைன் பேர் தான் வந்து டயக்னல் ஸோ ரெண்டு பாயிண்ட் டயக்னல்ஸ் ஜாயின் பண்ணும் தெரியும் உடனே நம்ம சொல்லிடலாம் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சைட்ல இருந்தா என்சி டூ தான் நம்பர் ஆஃப் டயக்னல்ஸ் அப்படின்னு நீங்க சொல்லிடலாம் ஆனா என்சி டூ மட்டும் டயக்னல்ஸ் இல்லை ஏன்னா இப்ப நான் வந்து ரெண்டு வேர்டிசஸ் ஜாயின் பண்ற லைன் பேர் தான் டயக்னல் சொன்னேன்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா இதுவும் ஒரு வேர்டிசஸ் இதுவும் ஒரு வேர்டிசஸ் இதுவும் ஜாயின் ஆயிடும் இங்கேயும் ஜாயின் ஆகும் ஸோ இதுவும் கேல்குலேஷன்ல உள்ள வந்துடும் இந்த என்சி டூ போடும் போது எனக்கு ரெண்டு பாயிண்ட்ல ஜாயின் பண்ற லைன் டயக்னல்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ்ல இருந்து ரெண்டு பாயிண்ட்ல ஜாயின் பண்ற லைன் மட்டும் நம்ம எடுத்தோம்னா இது கூட நம்மளுக்கு இந்த சைடும் வந்துடும் ஏன்னா இதுவும் ஒரு வேர்டிசஸ் இதுவும் ஒரு வேர்டிசஸ் போது இங்கேயும் ஜாயின் ஆயிடும் இங்கேயும் ஒரு வேர்டிசஸ் இங்கேயும் ஒரு வேர்டிசஸ் இதுவும் ஜாயின் ஆயிடும் இதுவும் கூட வந்துடும் இதுவும் கூட வந்துடும் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் தான் நம்பர் ஆஃப் டயக்னல்ஸ் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க டயக்னல்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் நம்ம எல்லாத்தையும் ரெண்டு வேர்டிசஸ் ஜாயின் பண்ற லைன்னு எடுத்தோம்னா அதுல சைட்ஸும் கூட வந்துடும் அந்த சைட்ஸை மட்டும் நம்ம மைனஸ் பண்ணிட்டா போதும் ஸோ நல்லா எழுதிக்கோங்க நம்பர் ஆஃப் டயக்னல்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு என்சி டூ மைனஸ் என் ஸோ என்சி டூ மட்டும் எடுத்தா போதாது மைனஸ் என்னும் சேர்த்து பண்ணணும் ஸோ இதுதான் நம்பர் ஆஃப் டயக்னல்ஸ் இங்கே ஏற்கனவே நம்பர் ஆஃப் டயக்னல்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் கொடுத்துருக்கும் போது என்சி டூ மைனஸ் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர்னு போட்டுக்கலாம் என்சி டூக்கு உங்களுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா என்சி ஆரோட ஃபார்முலா என்னது என் ஃபேக்டோரியல் பை ஆர் ஃபேக்டோரியல் இன்டு என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் ஸோ நம்ம இதை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் என்சி டூக்கு பதிலாக என் ஃபேக்டோரியல் பை ஆர் ஃபேக்டோரியல் பதிலாக டூ ஃபேக்டோரியல் இன்டூ என் மைனஸ் டூ ஃபேக்டோரியல் மைனஸ் என்னு தான் இது என் ஃபேக்டோரியல் கிடையாது என்னு தான் ஸோ
எல்சிஎம் எடுத்துக்கிறேன் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் இது இங்கே போகும்போது நம்மளுக்கு மல்டிப்ளைல வந்துடும் ஸோ என் ஸ்கொயர் மைனஸ் இது த்ரீ என் ஆகிடும் இங்கே பார்த்தா எயிட்டி எயிட்டு இது உள்ளே கொண்டு வந்தால் மைனஸ் எயிட்டி எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வரும் இப்போ நம்ம இது என் ஸ்கொயர் என்னு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டேம் வந்துட்டாலே ஸ்பிளிட்டிங் த மிடில் டேர்மில் தான் போட முடியும் அப்போ மைனஸ் எயிட்டி எயிட்டை ஸ்பிளிட் பண்ணால் லெவன் எயிட் ஜா ஃபிஃப்டி எயிட் ஸோ லெவன் எயிட் ஜா எயிட்டி எயிட் இங்கே மைனஸ் த்ரீ அப்போது கிரேட்டர் நம்பருக்கு மைனஸு இன்னொன்றுக்கு ப்ளஸ் ஸோ என் மைனஸ் லெவன் என் ப்ளஸ் எயிட்டின் ஆகிடும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தனித்தனியாக ஈக்குவல் டு ஜீரோ பண்ணணும் என் இஸ் ஈக்குவல் டு லெவன் ஆகிடும் இங்கே என் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எயிட் ஆகிடும் மைனஸ் எயிட் வந்து நாட் பாசிபிள் அதனால் நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சைட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு லெவன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் சைட் லெவன் இருக்கும்போது தான் டயக்னல் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோராக இருக்கும் அவ்வளோதான் இந்த சம் தேங்க்யூ